19 বছরে বাংলা ভিশন মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ছাত্র রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ছাত্র লীগের ঢোকার প্রতিবাদে উত্তাল বুয়ে 6 জনকে বহিষ্কারের আলটিমেটাম ভেবে দেখার আশ্বাস ভিসি আজ পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক ছাত্র লীগের বিএনপির কথায় রাজনীতি চলবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে সরকার পতনের আন্দোলন জানালেন মঈন খান দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত 18 পেরিয়ে 19 বছরে পদার্পণ করলো দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বাংলা ভিশন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলেছে বাংলা ভিশন সকল দর্শক নির্মাতা কলাকুশলী বিজ্ঞাপনদাতা ও কেবল অপারেটর সহ শুভানুধ্যায়দের জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত দৃষ্টি জুড়ে দেশ স্লোগান নিয়ে গণমানুষের কথা বলতে আজ থেকে আঠারো বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলা ভিশন দেখতে দেখতে উনিশ বছরে পদার্পণ করল দেশের কোটি দর্শকের মন জয় করে এগিয়ে চলা এই গণমাধ্যমটি দীর্ঘ এই পথচলায় দায়িত্বশীল গণমাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে বাংলা ভিশন হয়ে উঠেছে আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক দেশে ও প্রবাসে কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলা বাংলা ভিশনের সাফল্যের পালকে যুক্ত হল আরও একটি বছর ভাষা আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চেতনা বুকে ধারণ করে দর্শকদের মন জয় করে এগিয়ে চলছে সবার প্রিয় এই টেলিভিশনটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীবান্ধব পরিচালকগণ সবসময় সচেষ্ট সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা এবং মানসম্মত অনুষ্ঠান নির্মাণে বন্যা বাদল মহামারীতে ঝড়ঝঞ্ঝা কিংবা খরায় দেশ জুড়ে সবার আগে বাংলা ভিশন বাংলা ভিশনের সংবাদ মানেই নিরপেক্ষ আর বস্তুনিষ্ঠতা রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক অনাচার অথবা নানা প্রতিকূলতা কিংবা পটপরিবর্তনের সংবাদ সাহসিকতার সঙ্গে তুলে আনাই বাংলা ভিশন সংবাদ টিমের বৈশিষ্ট্য সত্যে আর তথ্যে সর্বদা আপসহীন চ্যানেলটির বার্তা বিভাগ একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ কর্মী চব্বিশ ঘন্টা ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে তুলে আনছেন খবরের ভেতরের খবর এই সাংবাদিকতার কারণেই বাংলা ভিশন অর্জন করেছে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস
দীর্ঘ পথ চলায় দেশ ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকা লাখো বাংলাভাষীর প্রিয় চ্যানেলের নাম বাংলা ভিশান নিবেদিত কর্মীর চব্বিশ ঘন্টার শ্রম ও মেধার মিশেলে বাংলা ভিশানের অনলাইন বিভাগ এখন আরও পরিপূর্ণ যা টেলিভিশন মিডিয়াকে দিয়েছে বাড়তি মাত্রা নিউজ পোর্টাল ইউটিউব ফেসবুক ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করছে ডিজিটাল এই বিভাগ দেশ ও প্রবাসের কোটি দর্শকের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণেও বাংলা ভিশনে রয়েছে সক্রিয়তা নাটকে বাংলা ভিশন তো দর্শকদের পছন্দের শীর্ষ চ্যানেল এত সুন্দর একটা মেয়ে আপনি অনুষ্ঠান টেলিফিল্ম সিনেমা গান সহ বিনোদনের সব ক্ষেত্রেই সবার চেয়ে একটু আলাদা একটু ভিন্নতায় সবসময় দর্শকদের কাছাকাছি থাকতে চায় বাংলা ভিশান তাই তো প্রতিটি বর্ষপূর্তিতে দর্শকদের শুভেচ্ছা ভালোবাসায় শিখতে হয়েছে বাংলা ভিশান সত্যের উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের দিকে দিলাম দু হাত বাড়িয়ে চির সত্যের উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের দিকে দিলাম দু হাত বাড়িয়ে সম্ভাবনার দুয়ারে তো আলোর জোয়ারে যাচ্ছি জীবন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে বাংলা ভিশান বিশ্বমানের প্রযুক্তিতে পুরোপুরি এইচ ডি মানে বাংলা ভিশন দিচ্ছে মানসম্মত সম্প্রচারের নিশ্চয়তা বাংলা ভিশনের সম্প্রচার ও অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রযুক্তির কাজে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিচ্ছে সম্প্রচার ও আইটি বিভাগের উদ্যমী কর্মীরা সংবাদ অনুষ্ঠানে নির্বিঘ্ন সম্প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রতিটি সদস্য সকল বিভাগের কাজের শৃঙ্খলা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে বাংলা ভিশনে রয়েছে দক্ষ প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ এই শপথের প্রকাশে আর বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাংলা ভিশনের সম্পর্কের যে মেলবন্ধন তা সুসংহত রেখে চলছেন বিপণন বিভাগের কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন কর্মীদের বেতন বোনাস সহ অর্থনৈতিক সকল দায়িত্ব পালনে বিরামহীন কাজ করছেন অর্থ বিভাগের সদস্যরা সকলের অদম্য চেষ্টায় আরও এগিয়ে যাক বাংলা ভিশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই দিনে এমন প্রত্যয় বাংলা ভিশনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের একটি গণমাধ্যম হচ্ছে গতিশীল সমাজের দর্পণ গত আঠারোটি বছর ধরে সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে আনার পাশাপাশি রাজনীতি অর্থনীতি বিনোদন আর খেলাধুলার খবর সম্প্রচার করে কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে প্রিয় টেলিভিশন বাংলা ভিশান 
19 বছরে পদার্পণ করে এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানাচ্ছে টেলিভিশনটি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ছাত্র লীগের ঢোকার প্রতিবাদে ইমতিয়াজ রাব্বি সহ 6 শিক্ষার্থীকে স্থায়ী বহিষ্কারের আলটিমেটাম দিয়েছে শিক্ষার্থীরা 6 দফা দাবি না মানলে আজ থেকে ক্যাম্পাসে আবারো আন্দোলন এবং সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে তারা এদিকে শিক্ষার্থীদের দাবি ভেবে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বুয়েটের ভিসি বুয়েটের ছাত্র রাজনীতির দাবিতে আজ প্রতিবাদ সমাবেশ করবে ছাত্র লীগ আরো জানাচ্ছেন দীপন দাওয়ান ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে গত বুধবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রবেশ এবং বৈঠকের অভিযোগে শুক্রবার আন্দোলন শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শনিবার সকাল আটটায় বুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তিন ঘন্টা পর সকাল এগারোটায় শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে জানায় ইমতিয়াজ রাব্বি সহ ছয় শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাসে বৈঠক করার ভিডিও ফুটেজ সহ বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে এছাড়া ক্যাম্পাসের ভিতরে বহিরাগতদের রাজনৈতিক বৈঠক করা দু সালের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ আইনের লঙ্ঘন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ব্যাপারে বুয়েটের ভিসি জানান ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা ওই জন্য দিল তাদের নামগুলি দিয়েছে ওদেরকে তদন্ত কমিটি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং আলটিমেট যাতে তারা বহিষ্কার করার প্রয়োজন হয় তারা প্লস অনুযায়ী তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে আমি কালকে নটার মধ্যে আমাকে দিতে হবে এটা করলে তো ইউনিভার্সিটি নিয়মের বহির্ভূত হয়ে গেল আমরা আর্থিক মিনিটের সময় দিয়েছি তদন্ত কমিটিকে তদন্ত কমিটি যদি এর মধ্যে কমপ্লিট করতে পারে রিপোর্ট দেবে তারপর ওনাদের মতামত আমরা শুনবো পরে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে আন্দোলন আপাতত স্থগিত করা হয় রবিবার সকাল সাতটা থেকে আবারও আন্দোলনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রদের অপর এক গ্রুপ দাবি করেছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে মৌলবাদকে আশ্রয় দিয়েছে প্রশাসন তাদের দাবি সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস এই ট্যাগটাকে ব্যবহার করে প্রকাশ্যেই কিন্তু হিজবুত তাহারি বা এই ধরনের যারা অন্ধকার রাজনীতি করে যারা প্রগতিশীল রাজনীতি করে তাদেরকে দমায় রেখে যারা অন্ধকার রাজনীতি করে সেটা মানুষের মাথায় 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 ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষের একটা আবেগকে বার 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 ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হলো আবরার ফাদ ভাইয়ের ঘটনাটা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি কি বলল না বলল তা বিচার করে বাংলাদেশের রাজনীতি চলবে না তারা অংশ না নিলেও নির্বাচনে বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পারে বিএনপি শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে আর মুখের বিষ উগ্র হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রংপুর বিভাগের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলের মন্ত্রী এমপিদের প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে সাবধান করেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি বিএনপির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে বিএনপির শক্তি দুর্বল হওয়ার দরুন তারা মিথ্যা জঘন্য অপপ্রচারে আরও উগ্র হয়ে উঠছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক 
বিএনপি নেতারা বলেছেন বিদেশি শক্তির উপর নির্ভরতা নয় জনগণকে সঙ্গে নিয়েই বিএনপি রাজনীতি করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়নের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে শনিবার তার মগবাজারে বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান এরপর সাংবাদিকদের ড আব্দুল মঈন খান বলেন সরকার কখনোই ভিন্ন মতের সুযোগ দিতে চায় না যে গণতন্ত্রের জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছে সে গণতন্ত্র এখন আর নেই ক্ষমতায় থাকতে হলে জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে ক্ষমতায় থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি এদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে জিয়ার রহমান ফাউন্ডেশনের আলোচনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন স্বাধীনতার বাউন্ন বছর পরও সাধারণ মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পদলে হনে ব্যস্ত স্বাধীনতা সহ সব কিছুর কৃতিত্ব নিতে চায় আওয়ামী লীগ জিয়ার রহমান মুক্তিযুদ্ধের ডাক না দিলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি উনিশ বছরে বাংলা ভিশন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ এগিয়ে চলার প্রত্যয় মধ্যরাতে হঠাৎ অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এভার কেয়ার হাসপাতালের সিসিউতে ভর্তি রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণে ছাত্র রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ছাত্রলীগের ঢোকার প্রতিবাদে উত্তাল বুয়েট ছয়জনকে বহিষ্কারের আলটিমেটাম ভেবে দেখার আশ্বাস ভিসি আজ পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক ছাত্রলীগের বিএনপির কথা রাজনীতি চলবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে সরকার পতনের আন্দোলন জানালেন মইন খান এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটা এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লেশ বাংলাভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লেশ বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ